Hello viewers, Assalamualaikum. Welcome to NSC. I am a video to Alkin, Othoba Alkin Thike, Amra Kibabe alcohol, aldehyde, Ebon Jobe acid prosu to Kurtebari, Shisham Porka Alasona Kurbo. Eta, Toma de Boyermo de Coop important actor topic. Amra the Agar number chapter Motom Akon Porachi, Agar number chapter Monte Amar Mote, Shopchi important topic Hose Eta. Purika Asharmoton Shopchi important question Hose Eta. A Alkin by Alkin Thike, Amra Kibabe, Jinishula, Utpono Kurtebari. To Eta Overshoot to Mabalakori Porbakin, Tama de Boyermo de Chi problem da. এটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে আছে হচ্ছে 11.5.4 এই আর্টিকেলটাতে আছে কিন্তু এখানে আমাদের কোনো বিক্রিয়াগুলো তারা লিখে দেয় নাই জাস্ট বাংলা আকারে এইভাবে বলে দিয়েছে কিন্তু বিক্রিয়া হিসেবে জিনিসটাকে লিখে দেয় নাই তো আমরা এখন চলো এই জিনিসটাকে বিক্রিয়া হিসেবে কিভাবে লিখতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনা করি তো ফারস্টই তুমি একটা অ্যালকেন এবং একটা অ্যালকিন বেস হিসেবে ধরে নাও ধরলাম আমরা এখানে দুই কার্বন বিশিষ্ট ইথেন নিলাম এবং দুই কার্বন বিশিষ্ট ইথিন নিলাম এবং আমরা দেখব কিভাবে ইথেন থেকে ইথানল ইথানল এবং হচ্ছে ইথানয়িক অ্যাসিড এবং ইথিন থেকেও ইথানল ইথানল এবং ইথানয়িক অ্যাসিড তৈরি করতে পারি তাহলে ফারস্টে আমরা শুরু করি হচ্ছে একটা ইথিন দিয়ে ইথেন দিয়ে যেটা হচ্ছে তোমার CH3 বন্ড CH3 এটার সাথে আমার অ্যামোন একটা কিছু যুক্ত করতে হবে যাতে করে আমার এখানে উৎপাদ হিসেবে একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড পাই আমি একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড এখানে আমি পাই কেন একটা এখানে আমরা এই জিনিসটা নিব কারণ একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে তুমি যদি ওই জায়গার সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যুক্ত করো এবং প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সম্পন্ন হলে কিন্তু সেখান থেকে অ্যালকোহল পাওয়া সম্ভব যেটা আমরা অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড এবং জৈব অ্যাসিড প্রস্তুতি এবং তাদের ব্যবহার ওই ভিডিওটার মধ্যে আমি আলোচনা করছি যদি তোমরা ভিডিওটা না দেখে থাকো তাহলে উপরে আমি আই বাটনের মধ্যে লিংক দিয়ে দেব তোমরা অবশ্যই এখান থেকে দেখে নেবা জিনিসটা তো এরপর আমি বলি যে এটা থেকে আমি কিভাবে এখন এই অ্যালকাইল হ্যালাইড উৎপন্ন করব একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড যেমন এটা উৎপন্ন করতে যে কোনো একটা হ্যালাইড তোমাকে নিতে হবে আমরা এই ক্ষেত্রে নিলাম হচ্ছে তোমার ব্রোমিন এখন কথা হচ্ছে এরা কিন্তু নর্মাল স্টেজে কোনো বিক্রিয়া করতে চায় না কারা এই অ্যালকেন্ডরা এই জন্য আমার এখানে ইউভি রশ্মি যুক্ত করতে হবে কারণ অ্যালকেন্ডরা সাধারণত ভাবে আমরা জানি কি এরা নিষ্ক্রিয় এই জন্য আমরা এখানে ইউভি রশ্মি যুক্ত করা হলে একটা বন্ধনের মধ্যে যেহেতু সি এইচ টু সি হবে এখানে বলতো এদের মধ্যে এই যে হাতগুলা এই হাতগুলার মধ্যে সবগুলো হাতের মধ্যে হাইড্রোজেন বিদ্যমান থাকলেও একটা হাত ভেঙে যাবে এবং ওইখানে রিপ্লেস করে ব্রোমিন চলে আসবে আর বাকি যে হাতটা আছে হাইড্রোজেনের ওইটা অবশিষ্ট ব্রোমিনের সাথে এইচ বিআর তৈরি করে ফেলে তাহলে আমাদের এখানে যোগটা কি হয় সি এইচ থ্রি কী লিখবো এখানে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বিআর এবং সাথে আর কি উৎপন্ন হবে এখানে একটা এইচ বিআর উৎপন্ন হবে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে আমাদের কি অ্যালকাই হ্যালাইট এখন এই অ্যালকাই হ্যালাইটটাকে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বিআর এটার সাথে যদি এখন আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়া সংগঠন করি জলীয় যৌবনের সাথে তখন এই ওইচ আর বিআর এদের দুজনের মধ্যে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মতন সম্পন্ন হয় এবং ওইচটা চলে আসে বিআরের জায়গায় বিআর চলে যায় হচ্ছে ওইচের জায়গায় এবং হয় এখানে এন এ বিআর বান সোডিয়াম ব্রোমাইড তাহলে এখন আমরা কিন্তু অ্যালকোহল প্রস্তুত করে ফেললাম এখান থেকে অ্যালকোহল চলে আসছি এখন এই যে অ্যালকোহলটা সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ওইচ এটার যদি আমরা জারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন ঘটাই শক্তিশালী জারক কে টু সি আর টু ও সেভেন এবং এইচ টু এস ফোরের উপস্থিতিতে তখন এই যোগটা থেকে জলীয় অংশ চলে আসে এই যে এইচ টু ওটা এই এইচ টু অংশটা যেহেতু এইচ টু এস ফোর নিরোধক একটা উপস্থিত থাকে এখানে সেক্ষেত্রে এই এইচ টু ওটা চলে আসে চলে আসলে এখানে কি হয় দেখো তো সি আর এই যে এইচ লিখলাম আমরা এখানে এইচ আর একটা জায়মন অক্সিজেন যুক্ত করার ফলে এখানে সি এইচ ও বা এটা হয় কি আমার ইথা নেল তাহলে এখান থেকে আমরা কি উৎপন্ন করে ফেললাম পরবর্তীতে ইথানেল উৎপন্ন করে ফেললাম এখন এই ইথানেলটাকে আবার যদি আমরা জারক জায়মান অক্সিজেন উপস্থিতে যদি আমরা বিক্রিয়া ঘটাই তখন কি হবে এবং এক্সট্রেন্স ওপর উপস্থিতে যদি বিক্রিয়া ঘটাই তখন এইখান থেকে সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এইচ অথবা ইথানয়িক অ্যাসিড উৎপন্ন হবে দ্যাট মিন্স আমরা ওইখান থেকে আমরা কি উৎপন্ন করে ফেললাম তোমার একটা ইথানয়িক অ্যাসিড অ্যাসিড প্রস্তুত করে ফেললাম মেনলি তো এখন আশা করি তোমরা এই বিক্রিয়াটা পারবা এই একইভাবে আমরা হচ্ছে অ্যালকেন থেকে আমরা কি করতে পারি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এটা যেহেতু ইথেন দিতেছে সেম বিক্রিয়াটা ইথেনের জায়গায় ইথিনও দিবে ইয়া তারপর হচ্ছে প্রোপেন দিবে বিউটেন দিবে সবাই কিন্তু এই বিক্রিয়াগুলো সেমই দিবে তাহলে এখন এই যে যেটা হলো আমরা অ্যালকেন থেকে করলাম এই জিনিসটা আমরা একটু অ্যালকিন থেকে করে দেখি আমি বাকি বিক্রিয়াগুলো মুছব না কারণ বাকি বিক্রিয়াগুলো সেম একইভাবে তুমি একটু প্রথমে দেখো একটা অ্যালকিন আমরা নিলাম এখানে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সরি ডাবল বন সি এইচ টু
আমি যদি এটাই পাই এখন এটা হওয়ার জন্য তুমি দেখো তো কি করতে হবে এটার সাথে এটা ডিফারেন্সকে একটু খেয়াল করো এই কার্বনটার সাথে এখানে দুইটা হাইড্রোজেন এখানে তিনটা হাইড্রোজেন যুক্ত একটা হাইড্রোজেন বেশি যুক্ত এই কার্বনটার মধ্যে সি এইচ টু বিয়ার এখানে সি এইচ টু একটা ব্রোমিন এক্সট্রা যুক্ত তার মানে তোমার এক্সট্রা এইচ এবং বিয়ার এই দুইটা জিনিস কিন্তু শর্ট আছে এটা থেকে এই জন্য তুমি এই দুইটা জিনিস যুক্ত করলা কোনো কিছু যুক্ত করছো এবং এখানে হাইড্রোজেন পারক্সাইড লাগে হচ্ছে আমার কি হিসেবে প্রভাবক হিসেবে কোনো কিছু যুক্ত করার ফলে এদের মধ্যকার যে দিবন্ধন দিবন্ধন ভেঙে যাবে এবং প্রথম হাইড্রোজেনের মধ্যে প্রথম কার্বনের মধ্যে একটা হাইড্রোজেন এবং দ্বিতীয় কার্বনটার মধ্যে তোমার ব্রোমিন যুক্ত হবে এবং এখানে এক্সট্রা হিসেবে কিছু উৎপন্ন হয় না এবং বাকি বিক্রিয়াগুলো একইভাবে হচ্ছে প্রসেসে গেলে আমি এখান থেকে কি করতে পারি তোমার ইথানাইক অ্যাসিড প্রস্তুত করতে পারি তাহলে এই প্রসেসটার মাধ্যমেই কিন্তু আমি হচ্ছে একটা অ্যালকেন থেকে এবং একটা অ্যালকিন থেকে সেম একইভাবে কি করতে পারি তোমার জৈব অ্যাসিড পর্যন্ত ধাপে ধাপে উপ প্রস্তুত করতে পারি মনে রাখবা একটা অ্যালকোহলকে যদি আমরা জারণ বিক্রিয়া করি তখন অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয় এবং অ্যালডিহাইডকে জারণ করলে হচ্ছে আমার কি উৎপন্ন হয় জৈব অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং ঠিক অপোজিটটা মানে এটাকে বিজারণ করলে আবার অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হবে এবং এটাকে বিজারণ করলে আবার হচ্ছে আমার অ্যালকোহল উৎপন্ন হবে তো আশা করি এই টপিকটা তোমরা বুঝতে পারছো এবং এই বিক্রিয়াগুলো অবশ্যই তোমাদের খাতায় লিখে নিই বা অথবা বইয়ের মধ্যে এক্সট্রা একটা পেজের মধ্যে লিখে সেটা স্টেপলার করে রাখবা বইয়ের মধ্যে কারণ এটা কিন্তু খুব বেশি আসে কোয়েশ্চনের মধ্যে এবং এই বিক্রিয়াগুলো তোমার বইয়ের মধ্যে দেওয়া নাই লিখা আছে কিন্তু বিক্রিয়া হিসেবে জিনিসটাকে লিখা নাই সো আশা করি তোমরা ভিডিওটা বুঝতে পারছো যদি কোনো সমস্যা হয় এটা বুঝতে তাহলে অবশ্যই আমাকে ভিডিও নিচ্ছে কমেন্ট করে জানাবা থ্যাংক ইউ